दस्तक संचारी रोग नियंत्रण माह की मंडली समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवेश चतुर्वेदी ने निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम तथा झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध एक अभियान चलाकर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करते हुए तथा अस्पतालों की साफ सफाई दवाओं की उपलब्धता चिकित्सकों की उपस्थिति बेहतर बनाई जाए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम नहीं होगी प्रमुख सचिव ने कहा कि विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और इन बीमारियों के लक्षण तथा उससे बचाव के लिए जन जागरूकता भी लाई जाए उन्होंने कहा कि जेई ए प्रभावित गाँव में निरंतर फागिंग छिड़काव कराई जाए कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए और प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को जेई ए बीमारी के लक्षण एवं उसके बचाव के बारे में पूरी तरह जागरूक किया जाए स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने तथा तालाबों के किनारे झाड़ियों की सफाई करने के भी निर्देश दिए बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने दस्तक संचारी रोग नियंत्रण माह के संबंध में की गई तैयारियों की प्रमुख सचिव को विस्तृत रूप से अवगत कराया तथा आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा बैठक में जिलाधिकारी के वी पांडेन सहित ए हेल्थ सी एम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे सब लोग 
डाउन द लाइन जो है वो किसी चिंता के साथ कर रहे होंगे ऐसी बात नहीं है लेकिन एक बार लीड लिफ्ट हो जाती है बात और कोई अगर कोई इशू है वो सामने आ जाता है इसके साथ ही साथ पोषण अभियान चल रहा है और इसकी डी सी थी और तो भी दोनों में लगभग वही वही अधिकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं चिकित्सा विभाग उसमें भी है एक में चिकित्सा विभाग हेड कर रहा है संचारी रोड में उसको उसके हेड कर रहा है दूसरे में हमारा महिला बाल विकास का आंगनबाड़ी कार्य करती है लेकिन दोनों में दोनों का जुड़ा हुआ है पंचायत को हर जगह ही ग्राम प्रधान पंचायत सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी शिक्षा विभाग सबसे महत्वपूर्ण है बेसिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है पशुपालन विभाग का और कृषि विभाग का जो एक लिमिटेड योगदान है वो भी अपनी जगह आवश्यक है तो ये सभी लोग मिलकर समन्वित प्रयास करेंगे तब ये जो दोनों योजनाएं सफल होंगी तो अब इसी बीच के साथ तो हमारी जनरल क्या आंकड़े हैं स्वास्थ्य सुविधाएँ हमारी कितनी है इसको मैं स्किप करते हुए आगे सीधे जो हमारे ए एस और हेल्थ सिस्टम से डायरेक्ट रिलेटेड रूप से मैं आना चाहूँगा सर एक सौ तैंतालीस हमारे एम्बुलेंस है पूरे मंडल में जिसमें से सिर्फ एक महाराज दिन आप हो तो बाकी हमारी सारी वर्किंग कंडीशन है सर डिवाइस जो नॉर्म्स है टाइम से टाइम पे वो बीस के समय पहुँच जाए आप लोग सुनिश्चित कराते हैं जी सर वो फॉलो हो रहा है ट्रांजेक्शन फेज भी खराब सर उसमें उसमें एक चीज़ ये देख लीजिए मुझे बात आई थी कि जो खासकर ये पोषण अभियान से जुड़ी हुई बात सोचा है सब बच्चों ने कहा कि ऐसे बच्चे होते हैं जो हमें कि यहाँ की बात नहीं है कि पहले तो देखा है पहले तो जो जो आप इस कंट्री में और वाले बच्चे उनको कोई बच्चों के लिए वो मिलता है जो उनको कोई एक आईडी मिलता है तो बेटर ये होता है कि अगर जब ऐसे बच्चे बीमार हो रहे हैं उसको तो जब वो तो एम्बुलेंस बुलाए उनके बच्चे हाँ उनको ये बता दें कि ये बच्चा इस श्रेणी का है उससे भी फायदा होता है कि वो उसको उसके वो चीज़ अगर जोड़ सके हम लोग वहाँ भी कहा कि बस वो पूछ रहे हैं कि मेन जो उसका वो आदमी है जो और सेंटर वाले वो भी पूछ रहे हैं पूछने का भी आप इस चीज़ के अंदर वो देख सिंबल देते हैं वो आप बताइए जैसे हमारे पास कुछ मंडल है एक सौ सत्तावन एक सौ दो एम्बुलेंस है जो कि सारी क्रियाशील हैं और जो एल एल एस ए हमारे पास हैं उनके बारे में शिकायत ज़्यादा आती है वो खराब चल रहा वहाँ पे भी हमारे आठ मिनट पीपू में चौबीस बेड आरक्षित है और इस तरह से कुल तीन सौ तैंतीस बेड हमारे पास मेडिकल हेल्थ सिस्टम में हमारे अभी हम आपको दिखाते हैं सर इस आगे स्लाइड में है सर 